ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ವಾಯ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೆರಿವೇಶನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದೇನು ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ವೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಕೇಳಿದರೆ ವೆನ್ ವೈಯರ್ ಈಸ್ ಫುಟ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ವೈಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಳಿತೀರೋ ಅಥವಾ ಅದರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ವಾಪಸ್ ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಜಾಗ ತರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಫೋರ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೈಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ವೈಯರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ವೈಯರ್ ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು ವೈಯರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋಡೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ ವೈಯರ್ನ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅದರ ಉದ್ದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ದ ರಿಜಿಟ್ ಸಪೋರ್ಟು ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೀಲಿಂಗಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಲೆಂತನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲರ್ಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವೈರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರ ಎಂಡಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರೋ ಆಗಲಿ ಅದು ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೂ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಕೆಲ್ಟ ಎಲ್ ಅಂತೀವಲ್ವ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈಯರ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವೈರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇಲಾಂಗ್ಡೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಎಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರಿ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ವೈಯರ್ ಇಸ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಏರಿಯಾ ತಗೋತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಐ ಎ 
ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ವೈ ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಸ್ ಒಂದು ವೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬದಲು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ ಇನ್ ಟು ಡಿ ಎಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ನಾವು ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಜೀರೋ ಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀರೋ ಹಾಕಿದರೆ ಜೀರೋ ಎಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಾರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೈ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೈಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿನ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿವೈಡು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ ಬಂತು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಇದೊಂದು ಎಲ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಯರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈಯರ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ ವಿ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ಗೆ ಎಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೇನು ಅಂತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂಟು ವಿ ಆ ವಿ ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈಯರ್ ಹೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿಯೋಣ ಇದು ಎಫ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ